എല്ലാരും ഒന്ന് ഓണായിട്ടൊക്കെ നിക്കി Sunshine on my face hey is this another day looking at the cards we were stealth is like the man up in the sky in Kevin he was shuffling away oh, we've been tussling with the strange this got me moving like the devil among angels and you can trust that my trigger fingers never stiff i see them hating and now i wish i could give a shit all them my people that were god was so big what you talk about reservation like it is a gift yo 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 once again welcome back to pachi slap kannur karnayittu nammal pet station idivare sandarshichittillengil adu mosha alle അപ്പോൾ മാട്ടൂൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മാട്ടൂൽ ബീച്ചിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കടലിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാബിയുടെ ഈ കൊച്ചു ലോകം കൊച്ചു ലോകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്പേസ് ആണിത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പെറ്റും തന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ആൾ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നും സെറ്റായത് പിന്നെ പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൂൾ ഗായാണ് മൂപ്പര് എന്നോട് ഒരു യൂട്യൂബറായാലും എന്ന് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജാബിർ ബൈയുടെ പേരാണ് പറയുക അത്രയ്ക്കും ഡൗൺ ടു എഴുത്താണ് ജാഡയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച സുഖ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ജാഡ കാണുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ തോന്നും ഈ പുള്ളി എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് സത്യം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബറിൽ ഒന്നാണ് വൺ ഓഫ് ദ നല്ല ഫേവറേറ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അവിടുത്തെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി തന്നെ അതിന് പെറ്റ് നെയിം ഇടുകയാണ് നല്ല സുഹറ ഉമ്മ കുൽസുഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ ഇഗ്വാന അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഇഗ്വാന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പെറ്റ് നെയിം ഗൂസി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കമ്പോഡിയൻ സ്ക്യൂഡൽ കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അണ്ണാ കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭംഗിയാണ് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ കുസൃതികളും കളികളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്ക്യൂഡലിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രാവുകളുടെ ഒരു വൺ ശേഖരം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പീജൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ബലൂൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പീജൻ എയറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് അതൊറ്റ ഞെക്കിന് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു ബലൂണിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് ജാപ്പനീസ് കോഴിക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ വളർത്തു മീനിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേമിങ് ആകുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ജാപ്പനീസ് കോഴിക്കാർ അപ്പം നല്ല ഇണങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് അവരിപ്പോൾ അധികം ഈ ജാപ്പനീസ് കോയി ഫിഷിനെ തൊടാൻ വിടാറില്ല കാരണം ഇതിന് റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു ട്രാജഡി അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കോയി കറുത്ത് അവിടെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയൊക്കെ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിറകിലൊന്നും അങ്ങനെ ഓടിയിട്ടോ അതാക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫാമിലീസിനും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം എൻട്രി പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻട്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കാരണം അത്രയും കഷ്ടപ്പാടും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസും ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോശമാണ്
മനസ്സില്ല ദണ്ണമുള്ള പിള്ള ഡീൽസ് ഒക്കെ ഫടാഫട്ട് ഇടപാടാ നേരെ വാ നേരെ പോയെന്ന നിലപാടാ വല്യ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല വേറെ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീജൻസ് കാണുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ തോന്നും ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ പ്രാവുകൾ ലോകത്തുണ്ടോന്നുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ആണ് ആക്ച്വലി സാധാരണ നമ്മുടെ സൂലും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പെറ്റ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല പക്ക ഹൈജീനിക് ആണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബാഡായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ മെർച്ചൻഡൈസിങ് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറേയൊക്കെ നല്ല മുട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രാവിൻ്റെ ഒക്കെ ചിലതിൽ മുട്ടയുണ്ട് ചിലത് നല്ലോണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഹോൺ ബിഗ് ഹെഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓസ്കാറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ തലയിൽ ഒരു വലിയ ബബിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റാബിറ്റ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിനി റെക്സ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം വെച്ചാല് ഏറ്റവും വലിയ മൊയലിന്റെ സ്പീഷ്യസ് ആണിത് കാണാൻ നമ്മുടെ മുള്ളം പന്നിയെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ കുഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളം പന്നിയെ പോലെ അല്ല എന്താ പറയാ ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റാണത് ഇത് ഫെററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കീരീനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു യൂറോപ്യൻ പോളി കാറ്റാണ് ഇയാളെ നോക്കിയാ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്പിൻസ് കാറ്റ് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വില വരും നമ്മുടെ ഈ അവതാർ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ രണ്ട് സ്പിൻസ് കാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ട പേര് ഷെയ്ത്താൻ എന്നായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളി ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പെറ്റ് നെയ്യും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ആൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഖമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ ദിസ് ഇസ് മോ ഗ്ലി മൈ ഫേവറേറ്റ് ഇതിനെല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും അല്ലേ എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ തോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് മോഗ്ലി മോഗ്ലി ഇപ്പം കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ച് നല്ല വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെറിയൊരു ഫിംഗർ മങ്കി അല്ല ഇപ്പം കാണാൻ ആൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് മെച്ചാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കോഴീൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴികൾ ഇത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കോഴിയാണ് താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു വലിപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല കൊളംബിയൻ ലൈറ്റ് ബ്രഹ്മ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രഹ്മ കോഴികൾ നല്ല വലിയ കോഴികളാണ് 
പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പെസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒക്കെ പീകോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല മയിലിനെ പോലെയുള്ള ഒക്കെ ഒരുപാട് കോഴികൾ നമ്മുടെ ബോണിയും ടോർക്കിൻ്റെ അടുത്തും വീണ്ടും നടന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡാർഫ് ഹോഴ്സാണ് കുള്ളനായിട്ടുള്ളൊരു ഹോഴ്സ് ഹുക്കുൾ പോണി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പെറ്റ് നെയിം സുഹറ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സുഹറ എന്നാണ് തോന്നുന്നു പുള്ളിയിട്ട പേര് ബേഡ്സിൻ്റെ കേജൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബേഡ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നീട് ദിവസം പുള്ളി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഇപ്പം ആളും ബഹളായിട്ട് പുള്ളിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തിരക്കുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പാർക്കും ഫുഡ് കോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്താണിത് ഈ പെറ്റ് സ്റ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേഫ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ജാബി ബൈനോട് സംസാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ ഇഗ്വാനൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സപ